Dieu. Praise the Lord. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. We are going to read in the book of Revelation chapter 22, verset 11, verse 11. Nous allons lire aussi du verset 14 au verset 15. We will read the same chapter from verse 14 to 15. Et nous lirons du verset 16 au verset 21. And we will also read from verse 16 to 21. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore Et que le juste pratique encore la justice Et que celui qui est saint se sanctifie encore He who is unjust, let him be unjust still He who is filthy, let him be filthy still He who is righteous, let him be righteous still He who is holy, let him be holy still Amen ce passage explique une réalité spirituelle. This passage explains a spiritual reality. Vous savez, beaucoup de croyants vivent intentionnellement dans le péché après leur conversion. You know, many believers live deliberately in sin after the conversion. Ils n'ont pas de connaissances précises sur la vie du croyant après sa conversion. And they do not have any precise knowledge on the life of the believer after his conversion. Et ce sont des attitudes qui se développent quand le croyant commence à échouer dans sa marche, dans sa marche en Christ. These are attitudes which are developed when the believer starts failing in his uh, walk with Christ. Parce que après la repentance. Because after repentance le croyant est appelé à se convertir ou à travailler pour sa conversion authentique. The believer is called to work for his genuine conversion. Il y a une sorte d'effervescence. There is a kind of being hot. Les premiers jours. In, during the first days. Et puis vient la crise de la conversion. And after the crisis for, of conversion comes. C'est une période où le croyant sent dans son être le désir de retourner dans le monde, commettre les mêmes péchés dans lesquels il vivait. It's a period in which the believer feels in his being of going back into the world to commit the same sins in which he used to live. Si le croyant, if the believer coopère avec le Saint Esprit, cooperate with the Holy Spirit, comme le chemin nous a indiqué dans Romains. As the way is indicated to us in Romans, nous allons le découvrir. We will discover it. Si le croyant coopère donc avec le Saint Esprit, if the believer therefore cooperate with the Holy Spirit, il pourra expérimenter la délivrance du péché. He will be able to experience deliverance from sin. Mais avant cette délivrance, but before this deliverance, c'est un réel tiraillement. Is a real trial. Le croyant sent dans ses membres la présence du mal. The believer feels the presence of evil in his members. Ce que l'apôtre Paul appelle le corps de mort. What apostle, la mort de ce corps. What apostle, apostle Paul calls the death of this body. Si le croyant est paresseux et retourne dans le péché, if the believer is lazy and goes back into sin, le Saint-Esprit va l'appeler, va l'inviter à se repentir. The Holy Spirit will call him to repent. Et c'est ce que la parole témoigne dans le livre de l'Apocalypse. And that's what the word of God testifies in the book of Revelation. Où Dieu appelle chaque église à revenir au premier amour. In which God calls each church to come back to, it, to its first love. En leur donnant des avertissements clairs, giving them a clear warning, que si ces églises ne reviennent pas, that if those churches do not come back on the right way, il peut enlever la lampe, 
He can remove the light. Leurs noms peuvent être effacés. And their name can be blotted out. Ça, ce sont des avertissements très clairs. These are very clear warnings. Il ne faut pas de confusion sur la volonté de Dieu par rapport au péché. There is no confusion in the will of God regarding sin. Il a dit, vous serez saint car je suis saint. He said, you will be holy for I am holy. Ceux qui veulent sainteté. Those who, who are stubborn. Dieu les livre à leur penchant. God delivered them to the inclination of their heart. C'est pour cette raison qu'il est dit ici. That's why he said here. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Let he who is unjust let him be unjust still. Dieu veut dire. God wants to say. Tu veux continuer dans l'adultère. You want to continue in adultery. Continue donc. Continue therefore. Tu veux continuer dans le vol. You want to continue in theft. Continue donc. Continue. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Let him who is unjust be in unjust still. Que celui qui est souillé se souille encore. He who is filthy, let him be filthy still. On appelle cela livré. We call this au, au penchant de leur cœur. Ils sont livrés au désir de leur cœur. This is called. This is called that. They are delivered to the desires of their heart. Ça arrive. It happens quand on a sérieusement résisté au Saint Esprit. When you have seriously resisted the Holy Spirit. Et même parfois. And even sometimes. Aux autres croyants avertis. To the other believers who are warned. Te, ton frère en Christ peut te parler, peut t'exhorter à revenir. Your brother in Christ can speak to you or encourage you to come back. Abandonner le chemin de l'égarement. To abandon the way of be, uh, of being lost. Si tu t'entêtes, if you are stubborn, tu entendras. You will hear. Continue. Continue. Si tu veux. If you want. Comme nous le découvrons ici. As we discovered here. Il dit he que says, celui qui est juste pratique encore la justice. He who is righteous, let him be righteous still. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. He who is holy, let him be holy still. C'est un encouragement. It's an encouragement. À persévérer dans le bien. To remain, to persevere in à, in doing good. C'est un encouragement. It's an encouragement. À ne pas imiter ceux qui cèdent. Not to imitate those who give in. Ça c'est très important. This is very capital. La parole de Dieu dit. The word of God says. Lisons cela dans 1 Corinthiens. Let us read it in 1 Corinthians. Chapitre 6 à partir du verset 9. Chapter 6, reading from verse 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni no. les impudiques. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrons, ni les outrageux, ni les, ni les ravisseurs, ni les point le royaume de Dieu. Écoutez bien. Listen carefully. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Je voudrais vous faire euh, une analyse de la narration de l'évangile. I would like to bring you to analyze the narration of Quand the gospel. Jésus est mort à la croix. When Jesus died on the cross, quand il est ressuscité, when he rose up from the dead, il a demandé à ses disciples d'aller dans le monde prêcher la repentance et le pardon des péchés. He told the disciples to go through the world to preach repentance and uh, forgiveness of sins. Et les disciples se sont éparpillés dans le monde. And disciples were dis scattered in the world en commençant par Jérusalem starting from Jerusalem ensuite la Judée la Samarie and then etc. Judea Samaria ils ont rencontré une grande adversité they faced a great adversity ils ont été persécutés they were persecuted et l'essentiel de la persécution and the essential of persecution à un certain moment at a certain moment consistait à leur donner des des ordres précis de ne plus prêcher au nom de Jésus. Consisted in giving them precise order not to preach anymore in the name of Jesus. De ne plus parler de ce nom-là. No more to mention that name. Et il y a eu un effet de réaction. And there was an effect of reaction. Donc ils ont campé leur message sur le nom de Jésus. So they focused their message on the name of Jesus. 
Et ils ont commencé à prêcher le nom de Jésus. And they started to preach the name of Jesus. Ce qui n'est pas mauvais. Which is not evil. Mais ça occulte le message de la vraie repentance. But this hides the message of true repentance. Si bien que à un certain moment, so that at a certain moment, il y avait des croyants, there were believers qui avaient cru à la puissance de, du, du Seigneur Jésus, who believed in the power of the Lord Jesus, qui croyaient en ce nom-là, who believed in that name, ils ont même commencé à, à baptiser au nom de Jésus. They even started to baptize in the name of Jesus. Ça pouvait varier. This could be va à varied. À certains, comme à l'apôtre Paul, and to some as Apostle Paul, on lui a dit. Lève-toi, sois baptisé en invoquant le nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est la personne qu'on baptise qui invoque le nom de Jésus comme une preuve authentique qui, la, qui croit en Jésus. He was taught, rise up and be baptized in the name of Jesus. That is the person who is being baptized in the name that call, is the one who, that called the name of Jesus. Et puis, il y, avait le, il y avait le phénomène de la profession de foi. Il fallait confesser que tu crois en Jésus-Christ. And there was the phenomenon pour, pour, of... Pour susciter la confiance même des autres des autres croyants and there was the phenomenon of the profession of faith you were to declare that you believe in Jesus in order to raise the, the faith of the other il believers il fallait un moyen pour vérifier si tu croyais vraiment au Seigneur Jésus there was the need of a mean to check if you really believed in the, in the Lord Jesus quand les quand les apôtres When the apostles ont réalisé que les gens étaient en Christ, realized that people were in Christ, mais n'avaient pas abandonné les péchés, but did not abandon their sins, mais ils avaient cru, but they believed. Ils sont revenus they, avec le vrai message de la repentance. They came back to the true message of repentance. C'est là où vous entendez, ne vous y trompez pas. That's where you can hear. Do not be deceived. Comme il vient de dire. As he has just said. Que les adultères, les efféminés, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. That adulterers and uh, homosexual revilers will not inherit the kingdom of the kingdom of God. Il faut bien observer cette réalité. You need to observe this reality very well. Un autre phénomène. Another phenomenon. Jésus, si nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 46. If you read in Luke chapter 6, verse 46, Jésus dit, Jesus says, Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say Ici, here, Jésus nous enseigne Jesus teaches us que des gens peuvent l'appeler Seigneur, Seigneur, Seigneur sans être des croyants that vrais. People can call him Lord, Lord without being genuine believers. Vivant dans la fausseté. Living in falsehood. Et écoutons le témoignage que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Let us listen to the testimony given by Apostle Paul in 1 Corinthians 12 reading from, from verse 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul Dit. Apostle Paul says, si tu entends quelqu'un dire Jésus est le Seigneur, if you hear someone saying Jesus is the Lord, c'est qu'il est rempli du Saint Esprit. It means that that person is filled with the Holy Spirit. C'est vrai selon le contexte que je viens de décrire. It is true according to the context that I've just described. Mais selon la doctrine générale de Jésus. But according to gen the general doctrine of Jesus, ça dit le contraire. It says the contrary. Jésus dit, Jesus says, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous n'obéissez pas. You call me Lord, Lord, but you do not obey. Ça veut dire que des gens hypocrites peuvent dire Jésus est le roi, il est, ils peuvent même l'adorer, mais dans le faux. It means that there can be hypocrite people Who can even worship Jesus, say Lord, Lord, but in falsehood. Donc il y a eu 
quelque part so somewhere there has been un souci réel de revenir à la vraie prédication a real concern to come back to true preaching et c'est ce que vous devez retenir and this is what you must retain you must bear in mind c'est pour cette raison que nous pouvons lire dans l'Apocalypse que, que celui qui veut donc continuer dans le faux continue. That's why we can read in the Revelation that he who would like to continue in falsehood, let him do it. Let him continue. Et plus loin. And further, verset 14. Verse 14. Nous sommes, tous, nous sommes dans l'Apocalypse 22. Still in Revelation 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Le Seigneur dit, The Lord says, ceux qui ont constaté que leurs vêtements se sont salis. Those who have realized that their garments has become dirty, doivent les laver. Must wash them. That is, they must repent. That is, they must repent. La volonté de Dieu. The will of God. Et que si dans la marche. Is that if, if in your walk. Tu glisses et tu tombes. You slide and fall. Tu dois automatiquement te relever. You must rise up on the spot. Si tu restes couché. If you remain lying down. Sans laver tes habits sales. Without washing your filthy garments. Tu n'auras pas d'accès. You will not have access. Tu ne passeras pas par cette porte. You will not be able to pass through that way. He says, verse 15. Verse 14. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les maîtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Si tu es tombé. If you have fallen, tu dois te relever. You must rise up. Ne crée pas une fausse doctrine. Do not create a false teaching. Ne dis pas c'est la grâce. Dieu ne, Dieu ne va pas me punir. Je suis faible. Non. Do il faut te repentir. Do not say it is the grace. God will not punish, punish me. I am weak. No. You must repent. Euh, lisons ce que Jean a dit. Let us read what John declared. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. First letter of John, chapter 2, verse 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous voyez que l'évangile est restauré dans la plénitude. You see that the gospel is restored in its fullness. Il dit cela, he says this après avoir démontré auparavant, after c'est-à-dire dans le chapitre qui précède, after showing in the preceding chapter que tous ceux qui commettent le péché doivent le confesser et se et l'abandonner. That all those who commit sins must confess it and abandon it. Il enseigne qu'il faut marcher dans la lumière. He teaches that man needs to walk in light. Il enseigne que la communion avec Dieu n'est possible que quand le croyant marche dans la lumière. He teaches that fellowship with God is only possible that when the believer walks in the light. Dieu est dans la lumière. God is in the light. Le croyant marche dans la lumière. The believer walks in the light. Il est en communion avec son père. He is in fellowship with his father. Et le père est en communion avec lui. And the father is in fellowship with him. C'est donc une communion mutuelle. So it is a mutual fellowship. Le père est en communion avec toi. The father is in fellowship with you. Toi-même en communion avec le père. And you yourself in fellowship with the father. 
Même chose avec, entre les frères. The same thing among the brethren. Les, le, les frères sont en communion les uns avec les autres. The brethren are in fellowship uh, between one another. Pourvu seulement qu'ils soient en train de marcher dans la lumière. Provided they are walking in the light. Et il dit. And he says, si nous disons, if we say que nous n'avons pas de péché, that we do not have sin, nous nous séduisons nous-mêmes. We deceive ourselves. Et la vérité n'est point en nous. And the truth is not in us. Si nous confessons nos péchés, if we confess our sins, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. He is faithful and righteous to forgive us. Pour nous purifier de toute iniquité. And to cleanse us from all iniquity. Et au verset 10, and in verse 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, pardon, si nous disons que nous n'avons pas péché, If we nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. C'est par rapport à ce qui précède là. It is with regard to what precedes qu'il dit that he declares petits enfants. My little children. Je vous écris ces choses que je viens de dire ces choses These things I write to you, that is, these things I've just written, afin que vous ne péchiez point, so that you may not sin. Mais comme cela peut arriver, but as this may happen, si vous avez péché, if you happen to sin, approchez-vous de Jésus. Come near Jesus pour la repentance. For repentance, lui, he, il est mort, il s'est donné, il a versé le sang. He died and he gave himself, he shed his blood pour l'expiation de toute personne for the propitiation of anybody. Il dit, il est, il est lui-même une victime expiatoire. He said he himself is a propitiation. Il a versé le sang expiatoire. He shed his propitiation blood. Il n'a pas seulement versé le sang. He did not only shed blood. Il parle au Père. He speaks to the Father. Il demande pardon pour nous. And he also asks the Father to forgive us. Que personne ne se trompe donc pas. Let no one be deceived. Therefore, Dieu n'encourage personne à vivre dans le péché. God does not encourage anybody to live in sin. Je vous écris ces choses. I write you these things. Afin que vous ne péchiez point. That You don't sin. Mais si quelqu'un a péché, but if it happens that someone has sinned, qu'il se repente, let him repent. Il sera pardonné. He will be forgiven. Et il sera purifié. And he will be cleansed. Et lisons quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 17. Let us read something in 2 Corinthians chapter 5 14 Je... to 17. Et là, je voudrais que euh, chacun prête vraiment attention. And here, I would like each one to, to be attentive. Parce que c'est un passage, because it is a passage qui a été très mal interprété. That has been interpreted in a wrong way. Et je vous dirai pourquoi et comment. And I will tell you why and how. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous dans son mort, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? What does the apostle say here? L'apôtre montre. The apostle shows. Et nous l'avons vu depuis. And we have seen le premier, his... la, le premier livre. Le... We have seen his... 1 Corinthiens chapitre 9, nous, nous avons vu... Uh, chapter 6 verse 9 at 10 we have seen it in 1 Corinthians chapter 6 reading from 9 to nous 10 nous l'avons vu condamnant nous avons vu l'apôtre condamnant le désordre dans l'église we saw the apostle paul 
condemning disorder in the church. Nous l'avons vu excommunier les, 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 les adultères dans l'église. We saw him excommunicating adulterers in the church. Il condamnait les divisions. He condemned the divisions. Il a condamné le désordre dans, pendant les adorations. He condemned the disorder during uh, church services. Où les gens buvaient pendant le culte et, et étaient sous. And where people, Ivre. people uh, drank alcohol during the church service and were drunk. Les riches mangeaient. The buvaient. rich ate. Les pauvres étaient là, malheureux. And the poor were there, miserable. Il a condamné. He condemned. Et il dit l'amour de, de Christ nous presse. And he says the love of Christ compels us. Christ est mort pour nous. Christ died for us. Donc nous sommes morts. So we are dead. S'il est mort pour nous, if he died for us, nous devons vivre pour lui. We must live for him. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Nous devons abandonner le péché. We must abandon sin et vivre pour le servir. And live to serve him. Christ est mort. Christ died. Et celui qui meurt. And he who dies. Ne pêche plus. No more sins. Et, et il a dit. And he said. Ces choses là. These things. Quand on devient chrétien. When you become a believer. On les abandonne. We abandon them. Les choses anciennes là. The old things. Les querelles, les divisions, l'adultère, les jalousies. Tout ça. Doit être abandonné. Quarrel, adultery, division, all these must be abandoned. Parce que tous ceux qui sont en Christ, because all those who are in Christ, sont nés de nouveau, are born again. Ils ont ils ont en l'esprit de Dieu. They possess the spirit of God. Et il disait. And he said, il le dit ailleurs dans Romains. He says it somewhere in Romans, chapter 8, verse 13. Chapter 8, verse 13. Il dit si par l'esprit, he says if by the spirit, vous faites mourir les actions du corps, you make the actions of the body die, vous vivrez. You shall live. Vous vivrez. You will live. Mais c'est dommage. But it's a pity. Certaines personnes ont cru que quand on parle des choses des choses anciennes, il s'agit des démons. And some people think that when we're talking about old things, we are talking about demons. Ce sont les les, les péchés. It is les, the, les, les immoralités. It is sins. That is immoralities. C'est ça que la parole appelle les choses anciennes. That's what, that's what the word of God calls the things of the past. Ça n'a rien à voir avec les questions relatives à la possession démoniaque. This has nothing to do with things related to demonic possessions. Jésus a donné l'autorité à l'église. Jesus gave authority to the church pour expulser to des corps des hommes, to cast away cast out from the body of people tous les esprits qui les tourmentaient. All the spirit The spirits that tormented them. Et qui veulent continuer à résider dans les corps. And who want to continue to live in the bodies. Et ça on le vit, on le vit au quotidien. And this we daily experience this, see it. Des gens qui ont reçu Jésus, people who have received the Jesus, qui sont menacés par des sorciers, who are threatened by sorcerers, oppressés oppressed des femmes rêvent que les esprits couchent avec elles ils ont des rapports qu'elles ont des rapports sexuels avec des esprits women dream that they have sexual relation with spirits on leur dit que non les choses anciennes sont passées ça, ça c'est passé they are told that no all the things of the past mais le mari de nuit est là passed away but the spiritual husband is there moi i par grâce by the grace of god j'ai rencontré des femmes I met women qui me disent quand je conçois who told, who told me when I conceive quand la grossesse évolue un peu when the pregnancy evolves une femme une vieille femme vient lutter avec moi an old lady come to fight with me et le même jour 
And on the same day, la grossesse tombe. I go through a miscarriage. Je fais fausse couche. I go through a miscarriage. Que c'est comme ça? This is the way. Parfois c'est le chat. Sometimes it is the cat. Et elle te dit, j'ai cru tel jour. And she tells you, I believed this day. Je suis baptisé. I am baptized. Alors, therefore, qu'est-ce que tu fais? What, what are you doing? Les choses anciennes sont passées. The old things have passed away. Mais elle te dit, but she tells cette you, cette nuit même. Even this on, on night, I was attacked again. Et voilà, je suis en train de voir mes and I'm seeing my menses. I'm already bleeding. Je prends la même femme. I take the same woman. On lui, on brise les liens. On le, dé, on la délivre. We deliver her and uh, we break her evil ties. On la sépare des influences de la sorcellerie de, we, de sa famille. We separate her from the influence of the witchcraft of her family. On détruit tout ce qui aurait servi pour l'envoûter. We destroy all tout ce, tout ce dont les, les, les méchants s'en seraient servis pour l'envoûter. We destroy all that the wicked people used to bewitch her. Elle conçoit. She conceives. Aucune femme ne vient lutter avec elle. No woman, can, old lady comes to fight with her. La grossesse évolue. The pregnancy evolves. Un premier enfant né. A first child is born. Un deuxième enfant né. A second one is born. Un troisième enfant. A third one is born. Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? J'ai détruit les liens du péché. Non, j'ai détruit les liens des démons. I destroyed the bones of the demons. J'ai brisé le joug de la sorcellerie. I broke the yoke of witchcraft. Comme le Seigneur Jésus enseigne. As it is taught by the Lord Jesus. Il dit qu'il est venu libérer les captifs. He said that he came to set the captives free. Il est venu rendre libres les prisonniers. He came to set the prisoners free. Il a dit je vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. He said as the Father sent me I too sent you. Il dit vous imposerez les morts malades les malades seront guéris. He said You shall lay hands upon the sick people and they will be healed. Quand les croyants sont malades, when the believers are sick, quelle explication leur donne-t-on? What what do do we give them as explanation? Si pour nous les choses anciennes c'est les démons et les maladies, mais quand les vrais croyants sont malades, comment, for, comment peut-on expliquer ça? If for us the things of the past are the demons and the spirit, what about The two believers when they are sick how can we explain that La Bible dit The Bible le malheur atteint souvent le juste The Bible says that the righteous sometimes uh, le faces juste, le juste the righteous faces misery Et l'Éternel en délivre toujours But the, the Lord always delivers him Et l'Éternel en délivre toujours But the Lord always delivers him. Et la parole de Dieu dit que And the word of God declares Notre lutte our struggle n'est pas contre la chair et le sang. It's not against flesh and blood. C'est contre les méchants esprits dans les lieux célestes. It is against the wicked spirit in heavenly realms. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que Jésus est mort. That Jesus died. Maintenant il n'y a plus les méchants esprits dans les lieux célestes. Now there are no more wicked spirits in the, in the heavenly Places, que tu n'as plus de combat à mener. That you have no more war to wage. La lutte existe. The, the, the fight, the struggle is still there. The church contre les méchants esprits. Against the, the evil spirit. Qui veulent fermer le ciel. Who would like to close heaven. Pour que la révélation ne tombe pas. So that revelation will not come down. Pour que le peuple soit envoûté dans les ténèbres. And the people are bewitched in darkness. Si tu dis, if you say, les choses anciennes sont passées. The old things have passed away. Tu verras l'obscurité t'envahir. You will see a uh, darkness invading you. Et tu seras obligé de te cacher sous la fausse doctrine de la grâce. And you will be compelled to hide yourself under the false doctrine of the grace. L'apôtre dit, the apostle says, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. The weapons with which we fight are not carnal. Mais elles sont spirituelles. But they are spiritual. Il dit nous renversons toute hauteur. He said that we overthrow any height. Qui se lève contre la connaissance de Dieu. That rises against the, the knowledge of God. Nous renversons les forteresses. We we overthrow strongholds. Nous renversons les raisonnements. We overthrow reasoning. 
Est-ce que parce que Christ est mort, les philosophes n'existent plus pour, pour mentir que Dieu est mort? Is it because Christ is dead that philosophers no more exist to argue? Il y a ce que l'apôtre les, les, les rudiments du monde. This is there are things that the apostle, apostle Paul calls the elements of the world. L'occultisme est là. Occultism is there. Et l'église est là. And the church is there. Tu veux passer? You want to pass? Et un sataniste veut passer. And a sataniste wants to pass. Et tu dis non, les choses anciennes sont passées, il n'y a pas de sataniste. And you say that no, the thing, things of the past have gone and there is no satanist. L'apôtre Paul a dit. Apostle Paul says, Satan nous a empêché. Satan hindered us. Donc, il existe. So he exists. Pourquoi veux-tu appeler le diable les choses anciennes? Why do you want to call the devil the things of the past? Paul dit Satan nous a empêché. Paul says Satan hindered us. Il nous a empêché. He hindered us. Et ces démons étaient où quand lui l'a empêché? And where were his demons when he was Ils sont avec hindered. lui. They were with him. Ce sont ses anges. They are his angels. Et que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que Jésus est mort, les démons sont finis. That Jesus is dead, the demons are Délivre finished. toute personne que tu trouves captive des, des, des œuvres du diable. Deliver anybody that you find captive of the works of the devil. Invoque Jésus. Call upon the name of Brise Jesus. Ses liens. Break his ties. Et libère la personne. And release that person. Dis-lui d'aller servir Dieu. Tell him to go and serve God. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. We have not yet reached perfection. Et nous n'en avons même pas l'intention de nous-mêmes. And we do not have even the intention by our own. Parce que ça c'est l'œuvre de Jésus. Because il, this is the work of Jesus. Et il va l'achever. And he will complete his et work. Il a les moyens pour cela. He has the means for that. Mais le peu que nous avons reçu. But the little we have received. Pratiquons-le. Let us practice it. Et pose les mains aux gens. Lay your hand upon people. Bénis ce qu'il faut bénir. Bless those who Délivre ce qu'il faut délivrer. Deliver those who need to be delivered. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Concernant les choses passées. Concerning the things of the past. Lisons dans Ephésiens. Let us read in Ephesians. Chapitre 4. Ephesians chapter 4. Verset 1. Reading from verse 1. Je vous exhorte donc. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 17. Let us take verse 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les croyants sont appelés à ne plus marcher dans les voies des païens. The believers are called not to walk anymore in the ways of the, the unbelievers. Écoutez. Listen. Verset 25. Verse 25. C'est pourquoi. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi manger, de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 1. Verse 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour et nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 
Je suis en train de vous montrer ce que la parole entend par les choses anciennes. I am showing you what the word of God means by the things of the past. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. É écoutez très bien. Listen carefully. Écoutez. Listen. Que personne ne vous séduise par des, dis par des vains discours. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses, Let de no cette impudicité, de cette impurité, de ces adultères, de ces, de ces vols. C'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc Dieu va punir les hommes parce qu'ils ont commis ces choses-là. Mais pour le croyant, ces choses sont supposées être dans son passé. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. That is, the, God, the Lord is going to punish the unbelievers because of these things, filthiness and idolatry, fornication, etc. But for the believer, these things are of his past life. Verset 7. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? J'ai lu un certain nombre de versets. I have read a certain number of verses. Qui peuvent conduire quelqu'un à une mauvaise interprétation de la volonté de Dieu. Which can lead someone to a an evil a bad interpretation a wrong interpretation of the will of god tu peux être sincère you may be sincere si tu rencontres quelqu'un qui t'interprète mal un verset if you meet someone who interpret a verse to you wrongly si dieu n'est pas avec toi if god is not with you il peut t'égarer pour toujours he can lead you astray forever il y a des gens qui vivent sous l'oppression des démons. There are people who live under the, the oppression of demons. Sans solution. Without any solution. Parce qu'on leur a dit. Because they were told. Les choses anciennes sont passées. The, 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 the old things have passed away. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de, de, de liens malsains. There are no demons, there are no evil ties. Il n'y a pas d'envoûtement. There is no bewitchment. Il n'y a pas d'attaque. There is no attack. Le ciel est ouvert. Heaven is open. Les abîmes sont vides. And uh, the, the abysses are closed. Le séjour de mort est sans adversaire. The Hades is without opponents. Attention. Take heed. Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit. But when you walk with the Holy Spirit. Il va t'enseigner. He will teach you. Comment prier? How to pray? Il va t'enseigner. He will teach you. Quand tu écoutes quelqu'un. When you listen to somebody. Qui te dit j'ai mal à la tête. Who tells you I have a headache? Qui a de cela 20 ans? Uh, it's about 20 years ago. Tu lui demandes. You ask him. Comment ce mal a-t-il commencé? How this, did this pain start? Il te dit, j'ai lutté avec quelqu'un dans you, le songe. I was fighting with somebody in a dream, et il m'a donné un coup à la tête. And he gave me a blow on my head, quand je me suis réveillé, when I got up, j'avais mal. I, I felt the pain jusqu'à ce jour. Up to this day. Comment tu peux expliquer ça? How can you explain that? Tu as déjà enseigné que la sorcellerie n'existe pas. You have already taught that witchcraft does not exist. Il a lutté avec qui? He fought with whom? Qui a donné ce coup à la tête? Who gave him that blow on his head? 
Tu prends la personne. You take the person. Tu lui demandes, est-ce que tu connais cette personne qui t'avait frappé? You ask him, do you know that person who struck you? Il dit oui. He said yes. Donne-moi son nom. Give me his name. Il te donne son nom. He gives you his name. Tu brises le lien. You break the, the, the ties. Entre le malade et cette personne qui a lutté avec, avec lui ou avec elle dans le songe. We, we break the tie between that person who is sick and with the one who fought with him in the dream. Et les maux de tête sont. Finish. And uh, the pains, the headaches are over. Comment tu peux expliquer ça? How can you explain that? Pour toi, for you, les choses anciennes sont passées. The, the, the old things have passed away. Il doit seulement accepter qu'il est enfant de Dieu. He, he, he just have to accept that he is a child, a son of God. Nous avons eu, nous allons poursuivre notre série de messages sur les combats de la foi. We are going to continue our series of teaching on the Welfare of faith. Je n'ai aucune intention de te convertir si tu penses le contraire. I not I am not intending. I have no intention to convert you if Mais you think pro, the contrary. Je protège ceux qui comprennent la chose avec la simplicité du corps et de l'esprit de Christ. But I protect those who understand the things with the simplicity of the body and the spirit of Christ so that they, are, they, they, they will not be deceived when I, Apostle Paul speaks here he's speaking to his children he says let no one deceive you Je vous dis la même chose. I'm telling you the same thing Les démons, exist. demons exist la sorcellerie existe. Witchcraft is real. Mais Jésus, But Jesus a donné les armes à l'église. Gave the weapons to the church. Il a dit je bâtirai mon église. He said I shall build up my church. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. The gates of Hades shall not prevail against it. Si tu arrives quelque part, if you get somewhere, où Satan a semé le désordre, where Satan has uh, set disorder, combat ce désordre, fight that disorder, et la paix va revenir. And peace will come back. Le frère Zach a dit, Brother Zach said, il y a trois niveaux de prière. There are three levels of prayer. Tu parles à Dieu. You speak to God. C'est ton père. He is your father. Tu parles à Satan. You speak to Satan. C'est un adversaire. He is an opponent. Tu parles au démon. You speak to the demon. Et à toute situation que les démons ont créé. And to any situation created by the demon. Fais ça. Do it. Que personne ne te séduise. Let no one deceive you. Satan existe. Satan exists. L'apôtre dit. Apostle Paul ne lui donnez pas accès. Do not give him, do, do not give access to him. Ne n'ouvrez pas la, la porte à Satan. Do not open the door to Satan. Et si tu as ouvert, but if you have opened it, chasse-le et tu fermes. Cast him out and close the door. Il n'est pas trop tard. It's not too late. Chasse-le. Cast him out. Il va, il va exécuter. He will execute. Et tu fermes. And you close. Ne murmure pas. Do not murmur. Ne vole pas. Do not Still, ce sont des choses anciennes. These are old things. Elles sont passées. They are past. Comment? How? Par la repentance que tu as faite. Through the repentance you you went through. Quand tu te comportes, when you behave, comme quelqu'un qui n'a pas fait la repentance. As someone who has not repented yet, on doit t'interpeller. We must. Let you know that. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans Ephésiens chapitre 4. In chapter 4, il dit, he says, à partir du verset 18. Reading from verse 18, il dit les païens, il parlait des païens. Il dit de ne pas marcher, ne plus marcher comme les païens. He said we should not walk as unbelievers. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompe par les convoitises trompeuses. Écoutez. Listen. L'apôtre dit, the apostle says, vous, 
you, vous ne devez plus faire comme les païens. You should no more do as unbelievers. Si vous avez vraiment été enseigné, si vous avez vraiment été instruit sur le travail qu'il faut faire. If indeed you've been instructed on about the work that is to be done. Il dit quand on vous a parlé He said, when they spoke to you, on vous a montré la nécessité de vous dépouiller du péché, du vieil homme. You've been taught the necessity to get rid, to put off the old man. Verse 23. Verse 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand tu as cru When you believe, tu enlèves le vieil homme. You remove, you put off the old man. Tu te revêtes du nouvel homme. And you put on the new man. Le caractère de Jésus. The character of Christ. Il appelle ça aussi la formation de Christ en nous. He also names it the building, the formation of Christ in us. Verset 25. Verse 25. Il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. He said, that's therefore uh, putting away lying. C'est ça les choses anciennes. These are the things of the si past. Si on les trouve encore, if we, we, we find them in you still, c'est que tu n'as pas encore revêtu Christ. It means that you have not put on Christ yet. Ouais, l'évangile est très simple. Uh, the gospel is very simple. Très simple. Very simple. Donc quand nous allons parler désormais de délivrance, so hence possible. When we talk about deliverance, il faut prendre ça au sérieux. You must take this earnestly. Plusieurs personnes ont tenté de critiquer le livre que le Seigneur nous a accordé la grâce d'écrire. Many people tried to criticize the book that the Lord gave us the grace to write. L'argument central. The, 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 the core argument. Il n'y a pas de lien. There is no link. Parce que les gens ont cru. Because people have believed. La différence entre eux et nous. The difference between they, them and us c'est que Dieu nous a béni. Is that God has blessed us en nous confiant ses enfants. By entrusting us, entrusting us with his children. Et il y a eu des moments où and there have on been, se place devant Dieu. There have been some moments during which we stand before God avec une seule interrogation. With only one question. Seigneur. Lord Comment résoudre ce problème? How to solve this trouble? Les autres ont des spéculations Those, théoriques. The others have theoretical speculations. Mais quand toi tu as le, les cas réels, when you, but when you see real cases, ton approche sera différente. Your approach will, dis, will be different. Et quand Dieu va t'instruire. And when God will instruct you, parce qu'il a dit dans la parole, because he said in his word, je t'instruirai. I will instruct you. Je te montrerai la voie à suivre. I will show you the way to follow. Je te conseillerai. I will advise you. Il dit je te je vais te conseiller. He says I will advise you. Quand il te conseille, when he advises you, c'est la richesse. It is rich, richness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Les esprits humains habitent dans des corps humains. Human spirit live in human bodies. Jusqu'à ce que tu te retrouves devant quelqu'un qui a le discernement pour les chasser. Until you find yourself before someone who has discernment to cast them out. Et c'est ce qu'il faut faire. And this is what must be done. La pauvre fille qui poursuivait les apôtres, elle, elle avait cru. The poor lady who was pursuing, running after the, the apostles, she believed. Pendant plusieurs jours, uh, for many days, elle avait abandonné ses maîtres. She abandoned her masters. Elle marchait derrière les apôtres. And she was walking be, elle, behind the apostles. Elle prophétisait. She was prophesying. These people, ils, ils vous annoncent les, les voies de Dieu. They are announcing the, the, the elle, ways of God. Elle les aidait même à prêcher l'évangile. She was even helping them to preach the gospel. Lisons, lisons ça dans Acte 16. Let us read it in Acte 16. 
Acts chapter 16 à partir du verset 16. Acts chapter 16 reading from verse 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous elle criait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut elle fit cela pendant plusieurs jours elle fit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Pendant plusieurs jours, For many days, si c'était dans nos églises, if it was in our churches, on allait oindre celle la prophétesse. We will have anointed her prophetess. Les choses anciennes sont passées. The old things have passed away. Toutes choses sont devenues nouvelles. All things have become new. Donc, so, l'esprit qui se manifeste là, c'est le Saint Esprit. The spirit that is manifesting is the Holy Spirit. C'est une grande servante de Dieu. It's a great Dieu va servant of God. God is, going to, God is going to use her mightily. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Fatigué. Greatly annoyed, s'est retourné. Turned back, sort d'elle. Get out of her. Le python est parti. The python de- departed. Le frère disait. Brother Zach said, si c'était dans nos dénominations, if it were in our denomination, celle-là serait prophète, prophétesse. That w- lady would be a prophetess. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Écoutez. Listen. Quelqu'un m'a dit. Someone told me, je ne veux pas que tu brises mes liens. I don't want you to break my ties. Il me dit si tu brises mes liens, ma puissance va finir. If you break my evil ties, my power will finish. Il avait une église. He had a church. Il m'a demandé de prendre l'église. He told me to take the church. C'était dans une autre localité. This was in, an, in another locality. Il m'a dit qu'il était sorcier. He told me that he was a witch. Que c'est depuis quand il était jeune. That it started when he was younger. Il lisait les livres magiques. He used to read the magic books. Qu'elle avait même tué une fille qui lui avait fait du mal. And that he had even killed a lady who has done harm to him. Je lui ai dit. I told him. Si je dois prendre cette église, if I, were, I, I am to take this church, tu dois d'abord dire la vérité, tu te repens, tu leur demandes pardon et je prends pour travailler pour leur délivrance. Uh, you first tell them the truth and you repent and then I will take the, the church and work for their deliverance. Elle a dit non, tu, tu prends, je, ne, tu, je, je, je quitte, je ne dis rien, mais toi tu prends. J'ai dit non. He said no, uh, you take the church. But I will not say anything. I will not repent. I will not say anything. But you just take the church. I said no. Je lui ai dit, toi, tu as besoin de délivrance. I told him, you yourself need deliverance. C'est là qu'il m'a, qu'il m'a dit, si, 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 si tu brises mes liens, ma puissance va finir. That's why he told me, if you break my evil ties, my power will vanish. Comment tu peux comprendre ça? How can you understand this? Je dis ceci. I said this. Pour que personne ne te trompe. So that no one deceives you. Que 2 Corinthiens 5 verset 17 that 2 Corinthians 2 verse 17 est la base doctrinale is the doctrinal foundation basis qui peut permettre à quelqu'un de vivre sans délivrance that can allow someone to live without deliverance sous prétexte que les choses anciennes sont passées under the pretext that the Old things have passed away. Et que ces choses anciennes sont les démons, les liens, la sorcellerie, and that these, l'occultisme. These old things are demons, witchcraft, occultism. Paul dit. Paul says. Satan nous a empêché. Satan hindered us. Et il dit. And he says. 
Satan sera bientôt sous vos pieds. Satan will be under your feet very soon. Certains croyants pensent que le diable est déjà brûlé même à l'enfer. Some fini. believers think that the devil is already burnt in in uh, hell. Ça c'est une autre étude. This is another study. Nous allons enseigner un jour. We want to teach sur où vont les gens qui meurent maintenant. On where do the people who die now Et go? En quoi va consister le jugement? En quoi va consister la première résurrection, la deuxième résurrection et le jugement dernier? And what will uh, the first resurrection, the second resurrection, and the last judgment consist in? Ce que je peux dire aujourd'hui. What I can say today? Pour conclure. To conclude. Si tu as besoin de délivrance, if you need a deliverance, cherche ta délivrance. Seek your deliverance. Que personne ne te trompe. Let no one deceive Ce you. Que tu vis là, what you are experiencing, tu le vis seul. You, you experience it alone. Donc que personne ne te trompe. So do not be deceived. Cherche ta délivrance. Seek your deliverance auprès de toute personne qui peut t'aider. Near any person that can help you. Nous ne sommes pas les seuls. We are not the only one. Mais si tu veux, but if you want, tu peux nous écrire. You can write to us. Nous pouvons nous organiser. We can organize ourselves. Pour prier pour toi. To pray for you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. 